مرحبا للجميع اعتقلت ب 83 لحظه لقيت حالي فجاه اسرائيليه مقتحمين البيت وانا بين ايديهن ربطوا لي ايدي وحطوا لي الكيس على راسي حطوني بسراي صيدا اللي هي كانت مركز للاسرائيليه بهذاك الوقت بقيت تقريبا اسبوع ما كنت اعرف الليل من النهار وصلت لمرحله صار بده يصير عندي انهيار عصبي من بعدها بعد اسبوع تقريبا نقلوني على معتقل الرجاء بالنبطيه اللي هو معتقل كان للنساء هناك بالمعتقل طبعا بلشت احاول اتاقلم على الواقع الجديد اللي انا تفاجات فيه بلشنا هناك نشتغل باشغال يدويه من اشياء كثير بسيطه من وجوه الفرش اللي احنا كنا ننام عليها ننسل الخيطان ونطرز فيها امال قبل الاعتقال غير امال بعد الاعتقال امال كانت قبل الاعتقال بنت ال20 سنه كانت عم تحلم مثل اي بنت صبيه تلبس وكانت تحلم تحب وتتزوج ويصير عندها بيت واولاد وكان عندي طموح كثير اني اسافر على احدى دول الخليج حتى احسن من وضعي الاقتصادي المادي لإلي ولاسرتي بعد الاعتقال طبعا تغير كل شيء حسيت بدايه حياه جديده امال لازم يكون لها دور نضالي فعال بداخل مخيم عين الحلوه وتجاه ابناء شعبها. ما عدت افكر بشيء ثانوي صار همي الاساسي هو كيف بدي اخدم قضيتي وكيف بدي اخدم ابناء شعبي. بالبدايه بلشت بالعمل التربوي بالاتحاد العام للمراه الفلسطينيه. من بعدها لقيت انه في كثير كثير مهم انه ابلش اشتغل مع المسنين لانه احنا بعد فتره جيل النكبة حنفتقده بعد تقريبا شي عشر سنين مش حنلاقي حدا من مواليد فلسطين يقدر يحكي لنا عن فلسطين ونشوفه وجه لوجه ونسمعه فمن هون حسيت انه كتير مهم اننا نوثق هاي الذاكرة وهاي اماني صارت بأعناقنا بلشت اوثق الذاكرة عن النكبة عن القرى والمدن عن التراث عن الاغاني الشعبية الامثال الشعبية الاعتقال اكيد اواني واعطاني الصبر والارادة مش بس على صعيد حياتي الشخص المهنية كمان برضو على صعيد حياتي الشخصية أنا أم لأربع أولاد ابني الكبير كان عمره 13 سنة محمد اتعرض لحادث عندنا بالمخيم حادث براسه نعمل له عمليتين براسه صار عنده نزيف وكانت الإصابة بالغة اضطرينا نعمل له عمليتين من بعدها محمد انحرم أنه يروح على المدرسة وانحرم أنه يلعب مثل باقي الأولاد فبلش عنده بلشت عنده حالته بلش يصير عنده اكتئاب من بعدها تطورت حالته لوسواس قهري وبعدين صار عنده شيزو افكتيف ديس اوردر اللي هو اضطراب فصامي مسي او عاطفي هاي الحاله يمكن اللي بيعرف بالامراض النفسيه والعصبيه من اسوء الحالات لانه المريض بيكون متقلب بده اهتمام وبده رعايه كثير مهمه انا بهاللحظه هاي حسيت يعني كنت بصدمه ولازم اطلع من الصدمه، يعني قلت مش اسوء من الاعتقال ومش اسوء من اللي شفته بالاعتقال. فانا لازم احمي اسرتي ومش لازم الاسره كلياتها تتدمر، لاني اذا انا انهارت حينهار البيت كلياته. بلشت اشتغل على نفسي واسال، كانت كثير اسئلتي للدكاتره حتى يمكن كانوا يستاءوا مني. بس لقيت انه كل اللي كنت اساله وكل اللي قراته بالكتب ما اعطاني ما اعطاني الغنى والتجربه اللي اعطاني اياها محمد بحياتي اليوميه كل لحظه بلحظتها. كنت كل نفس احس فيه لابني يمكن بالحب بقدر الواحد يعمل المعجزات فمحمد طبعا بلشت افكر انه لازم يتعبى وقته ووقت فراغه حطيته بمركز غسان كنفاني عندنا بمخيم عين الحلوه اللي بيعتني بذوي الاحتياجات الخاصه مره من المرات كنت انا معهن لانه كنت كثير اضلني اخاف انه لازم ارافقه انا بكثير من من المواقف اثناء ما كانت تكون وضعه منتكس اخذوهن على الميتم حتى يعملوا دمج مع الاطفال اللي هناك ويلعبوا رياضه، كنت معه فتفاجانا انا والمدرب انه محمد عم بيقفز خمس امتار بالوثب العريض. قال لي المدرب تعي لهون انت امه قلت له انا، قال لي لازم نشتغل على محمد، محمد بيطلع بطل بالمستقبل. خلينا نشتغل عليه، قلت له انا هذا اللي عم بدور عليه بدي شيء حتى اعبي وقت محمد وحتى احسس انه هو قادر يعمل شيء. بلشنا نشتغل عليه، بلش يتدرب محمد كل اسبوع يروح مرتين. من بعدها صار يشارك بالاولمبيات الخاصه العالميه باسم لبنان وسافر على عده دول، سافر على المانيا وعلى الصين، على تونس، على دبي، ابو ظبي وسوريا وحاز على عده جوائز ذهبيه وبرونزيه وفضيه، وبعد ما كان محمد فكر اكثر من مره بالانتحار. انا 
انا هاي التجربه خلتني افكر اني اساعد كثير من النساء من الامهات لاني انا عانيت وبحس بهذا الاحساس وبحس بالشعور اللي الام ممكن انها تكون عايشه فيه بلشت اساعدهن وادعمهن ارشدهن واوجههن عند اي اطباء وكيف لازم يتعاملوا مع اطفالهم من بعدها رجعوا اتصلوا في مركز التاهيل المجتمعي عندنا بمخيم عين الحلو وقالوا لي بدنا تعطينا تعطي ورش حول اسباب الاعاقه وتعطي التجربه الغنيه اللي انت عشتيها فبلشت اتواصل مع امهات اطفال من ذوي الاحتياجات الخاصه ومع صبايا وشباب حول مواضيع يعني اول موضوع كان حول اسباب الاعاقه كيفيه الوقايه من الاعاقه وكيفية التعامل مع المعوق وبلشت أنقل تجربتي مع محمد وأحياناً كثير كان محمد يرافقني ويحكي هو عن تجربته حتى الإميات شوية تحس بدعم أنه أولادها قادرين يعملوا شيء بحلم أنه يصير في مركز يرعى هاي الحالات بكل الجوانب مش بس من النواحي النفسية ونعمل الأنشطة كمان نأمن لنا الأدوية ونأمن لنا الطبابة والرعاية الكافية من كل الجوانب وبتمنى يتطور مركزي مركز الامل للمسنين وينتقل تنتقل هالتجربه لكل المخيمات الفلسطينيه اكيد يمكن انتم عم بتقولوا انه يمكن هالتجربه حدا مرق فيها بس انا بدي اقول لكم انه انا فلسطينيه ولاجئه ومن مخيم عين الحلوه بنعيش بظروف كثير صعبه ظروف اقتصاديه واجتماعيه ونفسيه وانا رح ابقى اناضل واناضل واناضل لغايه ما اوقف المره الجاي مش بس من بيروت اوقف بفلسطين بالقدس كمواطنه ومش لاجئه فلسطينيه شكرا